সরকারি চিকিৎসকদের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া কেন অবৈধ নয় জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রুল প্রাইভেট প্র্যাকটিস বিষয়ে স্বাধীন কমিশন গঠনের নির্দেশ সেবা স্বাস্থ্য সেবা রোগীদের প্রতি তাদের দায়িত্বশীলতা এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন বুড়িগঙ্গার দুপারে একশো আঠারোটি স্থাপনা গুড়িয়ে দিল বিআইডব্লিউটি এ মিরপুরে ফুটপাতের শতাধিক অবৈধ দোকান উচ্ছেদ সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক নির্মূলে আনসার বিডিপি সদস্যদের সজাগ থাকার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী সততা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান মাদক জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে আমাদেরকে সবসময় সজাগ থাকতে হবে ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুরে গরু জব্দ নিয়ে বিজিবি চোরা কারবারি সংঘর্ষে নিহত তিন আহত চোদ্দ এবং এপ্রিলে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে বঙ্গমাতা অনুর্ধ উনিশ নারী আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট টিভি সত্য পেল আর টিভি বঙ্গমাতার নামে যে টুর্নামেন্টটা হচ্ছে সেটাকে একটা উচ্চতর জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সকল অঙ্গীকার আর টিভির আছে আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা এবং সেই সাথে স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির সন্ধ্যার সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনামগুলো পুরোটা খবরের সঙ্গে রয়েছে আমি সাফিনা আহমেদ তৈরি এবং আমি ফারিয়া শারমিন এবার বিস্তারিত সরকারি ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বিষয়ে একটি স্বাধীন কমিশন গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট এ সংক্রান্ত রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে রুল সহ এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা দাখিলের আদেশও দিয়েছেন আদালত রুলে ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অনুমতি দেওয়া সংক্রান্ত ধারা কেন অসাংবিধানিক হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে খান আলমিনের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত रोल जारी कर हाईकोर्ट विचारपति एफ आर एम नजमुल आहसान और विचारपति के एम कमरुल कदर डिविसन बेच ए आदेश दें स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य अधिद्तर महापरिचालक विएमडिसी सभापति और विएम ए सभापति के रोल जवाब निर्देशर नियम बंधे भ्राम्यमान आदालत परिचालना निर्देशना মাদক ও অস্ত্র মামলার তদন্ত তদারকিতে মনিটরিং সেল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট পুলিশের মহাপরিদর্শক ও সব জেলের পুলিশ সুপারকে এই আদেশ বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি মাদক ও অস্ত্র মামলার তদন্ত এক মাসের মধ্যে শেষ করারও আদেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত কোনো কারণে সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলার তদন্ত শেষ না করার বিষয়ে ব্যাখ্যা দাখিল করতে বলা হয়েছে নরওয়ে প্রবাসী ড নুরুল ইসলাম শেখকে মাদকের মামলায় চার সপ্তাহের আগাম জামিন দিয়ে বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন ও বিচারপতি মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন খানের ডিভিশন বেঞ্চ এসব আদেশ দেন একই সঙ্গে নুরুল ইসলামকে মাদক মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টার কারণে গাজীপুরের জয়দেবপুর থানার এসআই আব্দুল হালিমকে দু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাহার করতে পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত
তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি শাস্তি দিতে না পারে সে ক্ষেত্রে তাকে একটা মনিটরিং সেল গঠন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ওই মনিটরিং সেলে সেই রিপোর্ট করবে উইথ কনসার্ন যে কোর্ট আছে সেই কোর্টেও রিপিট রিপোর্ট করবে যদি কোর্ট মনে করে যে মনিটরিং সেলকে ডাকবে দেখে কেন এই মামলার শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না তিরিশ দিনের ভেতরে সেটার জন্য কোর্ট সংশ্লিষ্ট মনিটরিং সেলকেও সেটার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন বুড়িগঙ্গা নদীর দুতিরে উচ্ছেদ অভিযানের সপ্তম দিনে ভেঙে ফেলা হয়েছে ছোট বড় একশো আঠারোটি স্থাপনা এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত তেরোশো সতেরোটি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হলো নদী পুরোপুরি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন বিআইডাব্লিউটি এর চেয়ারম্যান কমোডর মোজাম্মেল হক আর বুড়িগঙ্গাকে আগের রূপে ফিরে পাওয়ার আশায় উচ্ছেসিত এলাকাবাসীও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরিয়ত খান এভাবেই মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙে ফেলা হচ্ছে বুড়িগঙ্গার দুই তীরের গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনাগুলো আর দ্রুত এগিয়ে চলছে নদী উদ্ধারের কাজ ছোট বড় কোনো অবৈধ স্থাপনাই রেহাই পাচ্ছে না সব গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে নিমেষেই অভিযানের সপ্তম দিনে রাজধানীর কামরাঙ্গির চর লালবাগের সংযোগস্থল লোহারপুলের আশপাশের এলাকায় উচ্ছেদে নামে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআইডাব্লিউটি এ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও লালবাগ সহকারী কমিশনার মঙ্গলবার সারা দিনে উচ্ছেদ করা হয়েছে একশো সতেরোটি অবৈধ স্থাপনা এতে সাত দিনে সব মিলিয়ে উচ্ছেদ করা হলো তেরোশো সতেরোটি অবৈধ স্থাপনা তবে উদ্ধার অভিযানের মধ্যেই কিছুটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় সরকারি এই হাসপাতালটি সরকার থেকেই বরাদ্দকৃত হওয়ায় না ভাঙার সিদ্ধান্তই নেয় বিআইডাব্লিউটি এর কর্মকর্তারা তবে আরও বিপত্তি ঘটে পাশেরই এক স্থাপনা নিয়ে একদিকে যখন চলছে উচ্ছেদ অভিযান ঠিক তখনই ঘটা করে স্থানীয় সাংসদ কামরুল ইসলাম উদ্বোধন করেছেন কামরাঙ্গি চর ক্রিয়াচক্র ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিষদের এই ভবনটি তাই শেষ পর্যন্ত উচ্ছেদ থেকে বিরত থাকে কর্তৃপক্ষ তবে তারা জানিয়েছেন বুড়িগঙ্গা নদী পুরোপুরি উদ্ধারের আগ পর্যন্ত চলবে এ অভিযান এই অভিযান আমাদের নদীর অংশে যতক্ষণ পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অভিযান চলবে স্থাপনাগুলোকে রিমুভ করে খুব শিগগিরই সরকারকে একটা প্রকল্প দিতে চাই এটা হলো আদি বুড়িগঙ্গা উদ্ধার প্রকল্প নদীর ভেতরে এই যে যত অবৈধ স্থাপনা আছে সেটি আসলে জেলা প্রশাসন যেহেতু নদীর কর্তৃপক্ষ তারা সেগুলো চিহ্নিত করেছেন এবং সেই মানে রেখার ভেতরে যত অবৈধ স্থাপনা আছে সেগুলো হচ্ছে চলছে নদী দখল করে এসব অবৈধ স্থাপনা এতদিন কীভাবে টিকে রইল তার সদুত্তর দিতে পারেননি কেউ এখানে অনেক ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড হয়েছে নদীর জায়গা মালিকানা ব্যক্তি মালিকানাকে দিয়ে দেওয়া হলো এখানে রেকর্ড হলো এখানে খাজনা দিল সুতরাং এই যে আপনার নদীর সিএস রেকর্ডের নাম জারি চেঞ্জ করে নদীকে বাড়ি করে ফেলল এটা একটা তো ক্রাইম সুতরাং তদন্ত হওয়া দরকার এগুলো যদি কোনো সময় ক্ষেপণ হয়ে থাকে সেটা শুধুমাত্র এই কারণে আমি বলতে এর বাইরে আমি কোনো মন্তব্য করতে পারব না শুধুমাত্র অবৈধ স্থাপনা উদ্ধার নয় শিগগির উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করার দাবি জানালেন স্থানীয়রা আমরা এখানে নৌকায় আসা যাওয়া করছি নদী দেখছি নদী দিয়ে বহু টলার আসা যাওয়া করছে এখন বরাট হয়ে গেছে যদি এখন আবার নদী হয় তাহলে আমাদের সুন্দর লাগবে সরকার যেটা ভালো মনে করে সেটাই করবে কিন্তু কইরা আদাবাদি ভাঙে যদি ধুইয়া দেয় তাহলে দেখে সাধারণ লোক আরও বেশি কষ্ট পাবে বাড়িওয়ালাদের বারবার জিজ্ঞাসা করছে বাড়িওয়ালা বলে না এটা ভাঙবে না আর আমাদের এক ঘন্টাও সময় দেয় না এক ঘন্টা সময় দিলে আমরা মেশিনগুলো বার করতে পারতাম আমি সর্বপ্রথম চাই যে বুড়িয়াঙ্গা নদী যে স্বাভাবিক যে গতি ছিল স্বাভাবিক যে পরিবেশ ছিল সেটা চাই এদিকে নদী ও খাস জমি দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী মানুষ আমরা স্যার জানি না এটা আমরা আমাদেরকে বলে না বাড়িয়ালারা যারা বাড়িয়ালা আছেন ওনারাও বলে নাই যে এটা ভাঙ্গা ভালাইব শরীয়ত খান আর টিভি ঢাকা রাজধানীর মিরপুর দশ থেকে তেরো নম্বর পর্যন্ত ও আশেপাশের ফুটপাথ বাজার ও মার্কেটে শতাধিক অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজিদ আনোয়ারের নেতৃত্বে অবৈধ স্থাপনা সরানোর কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় অপসারণের পর আবারও রাস্তা ও ফুটপাতে দোকান বসালে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন উত্তরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আরও জানাচ্ছেন আপেল শাহরিয়ার ফুটপাথ দখলমুক্ত ও নগরবাসীর চলাচল নির্বিঘ্ন করতে মঙ্গলবার দুপুরে মিরপুর তেরো নম্বর এলাকা থেকে শুরু হয় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম এরপর মিরপুর দশ নম্বর গোলচত্বরের আশপাশের এলাকায় অভিযান চালানো হয় 
অভিযানের সময় অনেক ব্যবসায়ী দোকানের মালামাল সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেও বেশিরভাগ ভাঙা পড়ে বুলডোজারের নিচে আমাদের কত সময় দেওয়া উচিত ছিল বা আমাদেরকে ইনফর্ম করা উচিত ছিল যদি তারা আমাদেরকে ইনফর্ম করত অবশ্যই আমরা এটা অবশ্যই সরকারকে সহযোগিতা করব অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও সেগুলোতে পুনরায় হকার ব্যবসায়ীরা বসতে না পারেন সে ব্যাপারে নজরদারি বাড়ানোর কথা জানান উত্তরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র এক আইন শৃঙ্খলা দেখালো পুলিশ প্রশাসন এখন ওই আবারো যদি বসে পুলিশ যদি একটু আমাদের সহযোগিতা করে এবং আমরা আমাদের রাজনৈতিক নেতা কর্মীদেরকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তাদেরকে আমরা তাদের কাছে সহযোগিতা চাই বাসযোগ্য ঢাকা করতে ফুটপাথ ও রাস্তা অবৈধ দখলমুক্ত করতে অভিযান কার্যক্রম নিয়মিত চলবে বলে জানিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আপেল শাহরিয়ার আর টিভি ঢাকা রাজধানীর শ্যামলীতে বেশ কয়েকটি ফার্মেসিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভেজাল ঔষধ জব্দ করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত এই সময় ছয়টি ফার্মেসিকে প্রায় তেরো লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয় র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সরবরাহ আলম এই অভিযান চালান এছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণ ও নকল ঔষধ রাখার অভিযোগে চার জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয় এই স্টিকারগুলি কোনোভাবে তার এখানে থাকার কথা না কারণ এগুলি যারা ফার্মাসিটিক্যালস কোম্পানি শুধু ওই সমস্ত জায়গায় এটা প্রোডাক্ট তৈরি হবে এবং ওইখানে হচ্ছে আপনার স্টিকারগুলি লাগবে এইখানে স্টিকার তৈরির কোনো সুযোগ নেই আইনত নাই সাইন্টিফিক কোনোভাবে নাই এরা এই এক্সপোর্ট ওষুধগুলো নিয়ে এসে তারা এই রিপেকগুলি এই রিপেকগুলি করছে বাগেরহাটে মহাসড়কের পাশে সাইনবোর্ড বগি এলাকা থেকে প্রায় শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে বাগেরহাট সড়ক ও জনপদ বিভাগের উদ্যোগে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয় এই সময় মোরেলগঞ্জ উপজেলার ছোলমবাড়িয়া বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত সড়কের পাশে রাখা বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী অপসারণ ও শতাধিক পাকা আধা পাকা স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় অভিযানে নেতৃত্ব দেন সড়ক ও জনপদ বিভাগ খুলনা অঞ্চলের স্টেট ও আইন কর্মকর্তা সিফাত মেহনাজ চট্টগ্রামের হাট হাজারি নাজিরপাড়া এলাকা অভিযান চালিয়েছে বারোশো লিটার ভেজাল ঘি ধ্বংস করেছে ভ্রাম্যমান আদালত সকালে হাট হাজারি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রুহুল আমিন এ অভিযান চালান এই সময় তিনি বলেন কারখানায় পামওয়েল রং নকল সার ডালডা এবং ফ্লেভার দিয়ে ভেজাল ঘি তৈরি করা হতো এরপর সেগুলো বাঘাবাড়ি স্পেশাল খাঁটি গাওয়া ঘি থ্রি স্টার গোল্ডেন এসপি গোল্ডেন পি এম সহ বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে বাজারজাত করত চক্রটি তবে অভিযানের সময় কারখানার কাউকে পাওয়া যায়নি এর আগে সোমবার হাটহাজারি পৌর এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পনেরোশো লিটার ভেজাল ঘি ধ্বংস করা হয় সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদক নির্মূলে আনসার ও বিডিপি সদস্যদের সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় সততা ও নিষ্ঠার সাথে মানুষকে সেবা ও নিরাপত্তা দেয়ার আহ্বান জানান সরকার প্রধান সকালে গাজীপুরের শফিপুরে আনসার ও বিডিপি একাডেমিতে উনচল্লিশতম জাতীয় সমাবেশে যোগ দিয়ে এসব নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত রুহুল আমিন তুহিনের রিপোর্টে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উনচল্লিশতম জাতীয় সমাবেশ ও কুচকাওয়াজে যোগ দিয়ে সালাম গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি আনসার পদক প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সর্ববৃহৎ জনসম্পৃক্ত সুশৃঙ্খল বাহিনী উল্লেখ করে সরকার প্রধান একাদশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল এই নির্বাচনে চল্লিশ হাজার একশো তিরাশিটি ভোট কেন্দ্রে প্রায় পাঁচ লাখ আনসার বিডিপি সদস্যগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দক্ষতার সাথে ভোট কেন্দ্র ভোটারদের নিরাপত্তা রাখায় দায়িত্ব পালন করেছেন এবং একটি সুষ্ঠু নির্বাচন বাংলা জনগণকে উপহার দিয়েছেন সততা ও নিষ্ঠার সাথে মানুষকে সেবা ও নিরাপত্তা দিতে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের অংশ হিসেবে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প বাস্তবায়নে আনসার সদস্যদের সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনার কথা জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা জাতীয় সংকটকাল এবং জরুরি মুহূর্তে আপনার দক্ষতা ও সফলতার পরিচয় দিয়ে আসছেন প্রতি বছর দেশের জাতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন উৎসবে ব্যাটালিয়ান ও অঙ্গীভূত আনসার সদস্যগণ আইন শৃঙ্খলা ও জন নিরাপত্তা রক্ষা জঙ্গিবাদ ও মাদক প্রতিরোধে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন মাদক জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে আমাদেরকে সব সময় সজাগ থাকতে হবে 
পরে বনগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি গাজীপুর জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে ঊনপঞ্চাশ জনকে বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন সকালে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল কাশেম প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের তেতাল্লিশ জন জাতীয় পার্টি চারজন ওয়ার্কার্স পার্টির এক এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী একজনের মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে এসব আসনে ভোট হবে আগামী চার মার্চ ষোলো ফেব্রুয়ারি কেউ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করলে ঊনপঞ্চাশ জনই সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য নির্বাচিত হবেন ষোলো তারিখে যদি কোন প্রার্থী যদি তাদের প্রার্থীতা যদি প্রত্যাহার না করে তাহলে সতেরো তারিখেই আমরা চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করব আর যেহেতু এখানে যতগুলো আসন ছিল আমাদের প্রার্থী সংখ্যায় ততজন সে কারণে এটা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত আমরা ঘোষণা করার পরে তা আমরা নির্বাচন কমিশন প্রয়োগ করব এবং নির্বাচন কমিশন সে অনুসারে গেজেট প্রকাশ করবে আধুনিক ঢাকা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম গুলশানের একটি হোটেলে নির্বাচনী ইশতেহারে পরিবেশ দূষণ রোধ যানজট ও জলবদ্ধতা নিরসন সহ নানা পরিকল্পনার কথা জানান তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন এতে রামুল হক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দের পর এবার রাজধানীকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা তুলে ধরেন তার নির্বাচনী ইশতেহারে উন্নয়নে পিছিয়ে থাকা ওয়ার্ডগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার কথা জানান আতিকুল ইসলাম এই নগরকে কেবল বসবাসের উপযোগী করা তোলাই নয় সুবসবাসের জন্য কাম্য করে তোলা আপনাদের সাথে নিয়ে এই লক্ষ্য অর্জনেই আমার ত্রিমুখী ইশতেহার প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের অপূর্ণ কাজ সমাপ্তির পাশাপাশি নগরীর অবৈধ স্থাপনা অপসারণ প্রযুক্তি নির্ভর ট্রাফিক ব্যবস্থা অ্যাপসের মাধ্যমে নাগরিক সমস্যা সমাধান সহ নানা প্রতিশ্রুতি দেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী দুর্নীতিমুক্ত একটি দেশ পরিচালনা করার জন্য এবং মাদক ও সন্ত্রাসকে যদি নির্মল করতে হয় অবশ্যই আমার তরুণ প্রজন্মকে কিন্তু আমাদের फेब्रुआर সিটি কর্পোরেশনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ঠাকুরগাঁয়ের হরিপুরে বিজেপি ও চোরাকারবারীদের সংঘর্ষে নিহত হয়েছে তিন গ্রামবাসী এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন কমপক্ষে বিশ জন দুপুরে উপজেলার বহরমপুর এলাকায় এই সংঘর্ষ হয় ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি জয়নাল আবেদিন বাবুলের তথ্যচিত্রে অভিস্লামের রিপোর্ট মঙ্গলবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজেপির একটি টহল দল চাঁদগাঁওয়ের বহরমপুর এলাকায় হাবিবুর রহমানের বাড়ি থেকে দুটি ভারতীয় গরু উদ্ধার করে বিজেপি জানায় গরুগুলো নিয়ে ক্যাম্পের দিকে যাওয়ার সময় প্রথমধ্যে একদল নারী পুরুষ বিজেপির উপর অতর্কিত হামলা চালায় এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিজেপি গুলি ছুড়লে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হয় এ সময় আহত হয় কমপক্ষে বিশ জন বাসা থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং কি হাটের কাগজ দেখালে সেটা কাগজ ছিঁড়ে দিচ্ছে ওরা তো বর্ডারে গরু ধরতে হচ্ছে না ধরতে সবারই বাসায় বাসায় তবে বিজিবি জানায় গরু চোরাকারবাদের সঙ্গে অন্য কোনো পক্ষ যুক্ত কিনা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন তারা আহতদের রংপুর ও দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে নেওয়া হয়েছে 
চট্টগ্রামের মিরসরে মাইক্রোবাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুজন সকাল 9টার দিকে মিরসরে নিজামপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সকালে নোয়াখালী থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রাম গামী একটি মাইক্রোবাস মিরসরে নিজামপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা কভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই মাইক্রোবাসে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে তিনজন যাত্রী নিহত হল আহত হন মাইক্রোবাসে থাকা আরও দুজন পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন গেল 10 বছরের সড়ক মহাসড়কের অবকাঠামো উন্নয়ন হলো পরিবহনে শৃঙ্খলা আসেনি বলে স্বীকার করলেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের দুপুরে সচিবালয় নিজ মন্ত্রণালয় সাংবাদিকদের সঙ্গে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলাপকালে তিনি বলেন সড়ক দুর্ঘটনাই এখন সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনার জায়গা প্রজেক্টগুলো যত প্রগ্রেস সেই তুলনায় এখানে সড়ক এবং পরিবহনের শৃঙ্খলাটা অতটা হয়নি নিরাপত্তা কাউন্সিলের মিটিংয়ে আমরা একটা কমিটি করার চিন্তা ভাবনা করছি তারা একটা রিপোর্ট তাদের থেকে আমি চাইব অল্প দিনের ব্যবধানে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সুপারিশমালার ভিত্তিতে আমরা পরবর্তীতে যদি কোনো টাস্ক ফোর্স করতে হয় সেটাও আমরা করব কিন্তু এটা লাগাম টেনে তুলতে হবে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেছেন সবকিছু এখন প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে চলছে তাই তিনি চাইলেই খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিতে পারেন সকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি রিজভি অভিযোগ করেন খালেদা জিয়ার অসুস্থতা দিন দিন বাড়লেও তার সুচিকিৎসায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিএনপি না এলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব হবে না এমন মন্তব্য করলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জামাত আর বিএনপির সঙ্গে থাকছে না গণমাধ্যম প্রকাশিত এমন খবরকে অবিশ্বাস্য বলে তিনি অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে খালেদা জিয়ার মুক্তি চেয়ে বিএনপির আদালতকে অসম্মান করছে বলে অভিযোগ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সকালে সচিবালয়ে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ে এসব কথা বলেন তারা জানাচ্ছেন মুক্ত মাহমুদ সমসাময়িক নানা বিষয় নিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ওবায়দুল কাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিএনপির অংশ না নেওয়া এবং জামাত ছাড়া প্রসঙ্গে বলেন দুই দলই সাম্প্রদায়িক তাই কেউ কাউকে ছাড়বে না বিএনপি জামাতকে ছাড়বে অথবা জামাত বিএনপিকে ছাড়বে সেটা যদি তেমন কোনো বিষয় আসে তাহলে এটা বলেন ডাকসু নির্বাচন নিয়ে বিএনপির অভিযোগ মিথ্যা বরং দলের ভেতরে টানা পড়েন বা তারেক রহমানের উপর নির্ভর করছে ছাত্র দলের অংশ নেয়া বিএনপিতে একটা টানা পড়েনও আছে সে টানা পড়েনের কারণে ছাত্রদল কি সিদ্ধান্ত নেবে তবে আমার মনে হয় ছাত্রদল এখনো তারেক রহমান যা বলবে সেটাই মেনে অন্যদিকে খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য বিএনপি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছে তার সমালোচনা করেন তথ্যমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যদি মুক্তি চান আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তাদেরকে এগুতে হবে তবে যে কোনো বন্দী যদি তার দোষ স্বীকার করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে মার্জনা প্রার্থনা করেন তাহলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মার্জনা করে তাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে বলেন বিএনপি জামাতকে নয় বরং জামাত বিএনপি কে ছাড়ছে মুক্তা মাহমুদ আর টিভি ঢাকা এবছর হজের খরচ বাড়েনি জানিয়ে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেছেন সৌদি সরকারের ট্যাক্স ও সার্ভিস চার্জ বেড়ে যাওয়ায় গেল বছরের তুলনায় প্যাকেজ 1 এ 20571 টাকা এবং প্যাকেজ 2 এ चौबीस हजार छश पैंतालिश टाक बस खरच है मंगलवार दोपुर सचिवालय निज मंत्रणालय सभाकक्षे इस कथा बोलें আগামী সপ্তাহের মধ্যে পুরান ঢাকার কেমিক্যাল ব্যবসায়ীদের জন্য স্থগিত রাখা ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করার কথা জানালেন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকন দুপুরে নগর ভবনে এক যৌথ সভায় সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মত বিনিময় শেষে এ কথা জানান তিনি তবে ব্যবসায়ীরা কিভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং কোনো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে কিনা তা বিবেচনা করা হবে 
শিশু আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলায় শিশুর নাম ঠিকানা ছবি বা তার পরিচিতি প্রচার না প্রকাশে ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার সহ সব গণমাধ্যমকে সতর্ক থাকতে বলেছেন হাইকোর্ট এই সংক্রান্ত রুলের শুনানি শেষে বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজেক আল জলিলের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দেন দু সালের পাঁচ নভেম্বর ডেইলি স্টার পত্রিকায় বয় গেটস টেন ইয়ার ফর কেলিং ক্লাসমেটস নামে শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করে সেখানে শিশু অপরাধীর পরিচয় প্রকাশ করা হয় বিষয়টি নিয়ে একটি রিট মামলা করেন সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী আদালত এমন প্রচার কিংবা প্রকাশ বন্ধের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছিলেন সেই রুলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে গণমাধ্যমকে সতর্ক করে রায় দিলেন হাইকোর্ট যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসির কালকের ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে আগামী দুই মার্চ এর আগে প্রশ্নপত্র ত্রুটির কারণে যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইসিটি বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল করা হয় আজ সকাল দশটায় আইসিটি বিষয়ের পরীক্ষা শুরুর পর ত্রুটির বিষয়টি ধরা পড়ে বোর্ড চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল আলিম জানান আইসিটি বিষয়ের এম কিউ অংশে মোট পঁচিশ নম্বরের পরীক্ষা হয় ঘ সেটের যে প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে দেওয়া হয়েছে তার এক পৃষ্ঠার বারোটি প্রশ্ন আইসিটি থেকে হলেও অন্য পৃষ্ঠায় তেরোটি প্রশ্ন ছাপা হয়েছে ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়ের প্রথম থেকে প্রশ্ন থেকে বিজি প্রেসের ভুলে এই জটিলতা তৈরি হয়েছে আইসিটি পরীক্ষার তারিখ পরে নির্ধারণ করা হবে বলেও জানান তিনি মানিকগঞ্জে ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত দুপুরে মানিকগঞ্জ জুডিশিয়াল আদালত সাতের বিচারক মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার এই আদেশ দেন এর আগে মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আজ দুপুরে আদালতে পাঠানো হয় সোমবার সাটুরিয়া থানার এসআই সেকান্দার হোসেন ও এএসআই মাঝারুল ইসলামের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন ধর্ষণের শিকার ওই তরুণী এরই মধ্যে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এদিকে সোমবার রাতে ভুক্তভোগী তরুণীর মেডিকেল পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে আগামী দু এক দিনের মধ্যে রিপোর্ট তদন্ত কমিটির হাতে পৌঁছানোর কথা রয়েছে ফুটবল আগামী এপ্রিলে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে বঙ্গমাতা অনুর্ধ উনিশ নারী আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অংশ নেবে বাংলাদেশ সহ ছয়টি দেশ টুর্নামেন্টের টিভি সত্ত্ব জনপ্রিয় টিভি সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আর টিভি দুপুরে রাজধানীর মতিঝিলে বাফুফে ভবনে এই সম্পর্কে টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক কে স্পোর্টস ও আর টিভির মধ্যে চুক্তি হয় এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মমিন রোহন বঙ্গমাতা অনুর্ধ উনিশ নারী আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবলে সম্প্রচার সত্ত্বে পৃষ্ঠপোষক কে স্পোর্টস এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধান নির্বাহী ফাহাদ এম এ করিম আর টিভির পক্ষে ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আশিক রহমান এর মধ্য দিয়ে নতুন আঙিনে পা রাখল জনপ্রিয় চ্যানেলটি সংবাদ ও টিভি অনুষ্ঠানের মতো ক্রীড়াঙ্গনেও আর টিভি দর্শকদের মন ভরাবে বলে বিশ্বাস বাফুফে প্রধানের এই অপরচুনিটি নিতে চাই আর টিভিকে সো মাই গ্রেটনেস অর থ্যাঙ্কফুল যে তারাও ইন্টারেস্ট নিয়ে পার্টনার হতে চাচ্ছে কে স্পোর্টসের সাথে বিএফএফ এর সাথে টু ব্রডকাস্ট দিস টুর্নামেন্ট এই টুর্নামেন্ট আজ পর্যন্ত কোনো দেশই করতে সাহস করে না সো আমরা এই সাহসটা নিয়েছি and you are my partners and my friend i hope আপনাদের সবারই কোপারেশনে দিস উইল বি এ গ্রেট সাকসেস খেলাধুলার উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখতে পারে টিভি চ্যানেলগুলো বঙ্গমাতার নামে মেয়েদের বৃহৎ আয়োজনকে সফল করতে আর টিভির প্রতি পূর্ণ আস্থা এই ফুটবল কর্তার দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে বঙ্গমাতা টুর্নামেন্টটা হচ্ছে সেটা মহিলা টিম কে নিয়ে আমরা যে বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টটা সেটা পুরুষ টিম নিয়ে হয় সেটা আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছয়টি আটটি দলকে নিয়েও আমরা করেছি আর এটি আমরা প্রথম করতে যাচ্ছি আর নারীর ক্ষমতায়নে যদি কোন সরকার কোন সময় কোনো কিছু করে থাকে সেটি আমাদের বর্তমান সরকার প্রথমবার এই ধরনের আয়োজনে যুক্ত হলেও আস্থার প্রতিদান দিতে প্রস্তুত আর টিভি আমাদের অনেক প্রশংসা করেছেন কিন্তু প্রশংসার সাথে সাথে দায়িত্ববোধ এবং সেটা ধরে রাখা কিংবা সেটা প্রমাণ করা কিন্তু একটি বড় চ্যালেঞ্জের ব্যাপার সেই চ্যালেঞ্জও আমাদের মধ্যে চলে এসছে তো সেই চ্যালেঞ্জটা আমরা নিয়েছি ইনশাল্লাহ বঙ্গমাতার নামে যে টুর্নামেন্টটা হচ্ছে সেটাকে একটা উচ্চতর জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সকল অঙ্গীকার আর টিভির আছে দর্শক প্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই এই চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা জানালেন টুর্নামেন্টের সত্তাধিকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সেটা একটি বড় চ্যানেল নিঃসন্দেহে বাট আমরা এতটুকু বলতে পারি এই চ্যালেঞ্জটাকে আমরা লুফি নিয়েছি এবং আমরা অত্যন্ত খুশি আর টিভি আমাদের সাথে জয়েন করেছে এই জার্নিতে এবং আমরা যেহেতু সময় পেয়েছি আমি আগেও বলেছি যে ইনশাল্লাহ টিল দ্য টুর্নামেন্ট দের উইল বি লট অফ প্রি টুর্নামেন্ট অ্যাক্টিভিটিস যার মাধ্যমে আমরা এটার অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করবো অনেক বেশি এবং সবচেয়ে বড় কথা 
আমরা এখানে ফুটবলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি না আমাদের ইচ্ছা এটাকে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ক্রিয়েট করা যার মাধ্যমে ওমেন এমপাওয়ারমেন্টকে আমরা প্রমোট করব এবং ফোকাস করব বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু নামে ছেলেদের ফুটবল টুর্নামেন্ট ফুটবলে ধারাবাহিক নৈপুণ্য দেখাচ্ছে মেয়েরাও তবে মেয়েদের এই ধরনের টুর্নামেন্ট আয়োজন হচ্ছে না বলে আক্ষেপ ফুটবল প্রেমীদের সেই আক্ষেপ ঘুচিয়ে খেলাধুলার প্রসারে সব সময় পাশে থাকার কথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী আমরা এমন প্রস্তাব চাই যেটাকে আমরা আমাদের সংসদে বা আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে যুক্তিসঙ্গতভাবে চলে যেতে পারে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি যা প্রয়োজন হবে আমাদের সীমিত সম্পদের মধ্যে আমরা উচ্চতম হাইয়েস্ট পর্যায়ে আমরা খেলাধুলা সাংস্কৃতিক কাজে আমরা বাপুপের আয়োজনে তেইশ এপ্রিল শুরু হয়ে তিন মে পর্যন্ত চলবে টুর্নামেন্ট প্রতিটি খেলা সরাসরি সম্প্রচার করবে আর টিভি মমিন রোহন আর টিভি ঢাকা সন্ধ্যার সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার সরকারি চিকিৎসকদের বেসরকারি হাসপাতাল চিকিৎসা দেওয়া কেন অবৈধ নয় জানতে চেয়ে হাইকোর্ট রুল প্রাইভেট প্র্যাকটিস বিষয়ে স্বাধীন কমিশন গঠনের নির্দেশ বুড়িগঙ্গার দুপারে একশো আঠারোটি স্থাপনা গুড়িয়ে দিল বিআইডব্লিউটিএ মিরপুরে ফুটপাতে শতাধিক অবৈধ দোকান উচ্ছেদ সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক নির্মূলে আনসার বিডিপি সদস্যদের সজাগ থাকার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর সততা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান এবং ঠাকুরগাঁয়ের হরিপুরে গরু জব্দনি বিজিবি চোরা কার্বের সংঘর্ষে নিহত তিন আহত চোদ্দ এপ্রিলে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু অনুর্ধ উনিশ নারী আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট টিভি সত্ত্ব পেল আর টিভি সন্ধ্যার সংবাদ এই পর্যন্তই আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বে যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে